Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How's it going? Yes, in my house. How's it going? Yes, in my house. Really? <laughs> Good evening, teacher. Good evening, Troyer. Good evening, Luis. Good evening, Alejandro. How are you guys? How's it going? Good evening, teacher. Good evening. Okay, I hope you are okay. I know it's raining a lot. Yeah. It is raining. It is raining. Yeah. Okay, guys. So, where were we? Repeat, where were we? Where were we? Where, 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 where were we? Where were we? Where were we? Where were we? Yeah? Where, where were, were we? we? ¿Alguien tiene una idea de qué estoy diciendo? No. Ok. Ese es pasado, pero también es una expresión eh, muy americana para decir dónde estábamos. Where were we? Oh. Yeah. Okay. That's the way you say it. <laughs> yeah. Okay. Okay. Very good. Luego veremos eso, ¿no? Cuando vean el pasado y van a ver cómo se escribe y qué quiere decir cada cosa. Where, where, we. Okay. Where were we? Ahora, ¿te puede servir para pronunciar la W? Estaba viendo con el grupo okay. anterior. Ok, sí. cuando tenés una W es U, 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 U. Ok, where, where, where we. Where, where we. Perfect, María, very where good. <laughs> ok. Good job, ok. Es que al verlo escrito ya puedo pronunciarlo. I know. Do you speak English? Entiendo. No. Lo entiendo. Lo leo. Pero, pero no puedo hablarlo. Y eso es así porque toda la vida te tuviste un profesor que se paraba en la pizarra, frente a la pizarra y escribía lo que tenían que hacer y ya. That's it. Nunca se preocupó por hacerte hablar, de ayudarte con la regla. ¡Hable! No. Ok. So. Uy, sido muy efectivo. Yes. Yes. Ok, guys. Let's go. Uh, María, can you help me with the lesson objective? Claro. I already. Uh, by the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. 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 Yeah. Items. Okay. Items. Items. Very items. Very good. And then, excellent. Very good. Furniture. Great job. Furniture. And you say vocabulary. 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 Le. Larry. Vocabulary. Perfect. Vocabulary. Excellent. <laughs> okay. Thank you. Let's go. So, what is next? We have a video about furniture. Furniture. Okay. Please pay attention so we can just listen. I'm going to mute you all. Okay. Let's watch the video. Teacher, se ve un poco borrosa la pantalla. I know. Sí, sí creo que ahorita con la lluvia y todo eh, nos va a afectar un poco. Ojo, aquí tienen los subtítulos. Okay. Si ustedes quieren ir leyendo, lo pueden hacer. Ok, one, two, three, let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase. Dresser, chairs, mirror, rug, 
television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, that was very simple actually. It's just vocabulary, vocabulary that you have in your house. Es vocabulario que tienes en tu casa. Ayer les decía de hecho que esperaba eh, pues que buscaran vocabulario dentro de su casa, ¿no? Para que lo ocupáramos en la clase. Voy a compartir con ustedes esta imagen para que podamos utilizarlo ahorita. Just one second. Okay. So, what about your homework? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Cuál tarea tiene? Yo vi la clase, practiqué el vocabulario, pero no... No sé cuál era la tarea entonces. Okay. Solo comparé qué cosas habían en el video y qué cosas tenía yo y casi todo. Este, no, hay que ganar. Ok, good, good, but ya yeah, la tarea se las dije ayer, creo, antes de terminar la sesión. Súper rápido les decía, um, busquen vocabulario. En su casa, ¿qué, ¿qué es lo que hay en su casa? No? Ok. Um, esta palabra, rock, rock, R-U-G, tapete, ¿no? O, um, alfombra. Alfombra, pero es la que está, okay. por ejemplo, ah, uh, oh, no, también oh. se llama mat, M-A-T, mat. Incluso puedes combinar rock, mat. Y son las que encontrás en la gasolinera, en la tienda de la gasolinera, cuando vas entrando a la tienda. Hay una rock mat, o sea, una alfombra de, de caucho, digamos, antiresbalante. ¿Ya? Eh, yo esa palabra la encontré hasta hace dos años, de hecho, nunca la había escuchado. Y fue porque trabajé en 7-Eleven, un call center con 7-Eleven, una tienda de conveniencia de Estados Unidos muy famosa. Y ahí si te deslizas al entrar a la tienda, puedes demandar a la tienda y... Entonces, me tocaba estar escuchando eh, descripciones de cómo ocurrió, cómo se deslizó, cómo cayó, qué pierna cayó primero. Súper pesado. Ok, so, vocabulary, guys, is very important. So, I have a question. Did you notice, uh, si ¿sí notaron, eh, cuál es la misión que tenemos ahorita? What was your mission? Crear oraciones con los objetos que están en la casa. Yes, my living room, decía José, my living room has. Uh -huh. ¿Por qué has? Porque seguimos practicando la third person, la tercera persona, seguimos con el presente. Ya, yeah. seguimos con la tercera persona, el presente simple. So, my living room has, my kitchen has. Y estamos uniendo con la eh, lección anterior, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita. Just one second. So, super rápido. Espero que se vea bien. Ahí lo tienen en su WhatsApp las, pues, las preguntitas que vamos a hacer ahorita. My kitchen, my living room, my dining room, my garage. My garage has 20 cars. Podría decir María. My garage has 20 cars. Yeah. Uh, no. <laughs> no. Okay. <laughs> okay. My garage, my garage has a husky. My garage has a husky. That's Max. Okay. So, I am going to split you. Lo voy a dividir ahorita en, en grupos. Vamos a practicar haciendo esas oraciones. Uh, alguna pregunta? Creo que está claro, ¿no? Pero alguna pregunta? Questions, questions. 
No questions. No questions? Good, okay, let's practice. Hey, en serio, let's practice, okay? A lot. Good, one, two, three, let's go. Aquí. Voy a compartir una pantalla para que ahí escribamos las oraciones. Quiero ver ah, cómo es. Let's do it, let's do it. <ríe> Ay, teacher, me pone nervioso, espérenme. My room has a bedroom. Oh, my room has a bed. My bedroom. No, no, no. My bedroom has a bed. Has bed. A bed. Okay. Uh, my bathroom, bed. One, two. Bed. Uh, one bed. A, a bed. bed. A bed. A bed. Okay. A bed. My, yes. my living room has a television. A television, okay. My kitchen has a refrigerator. Fridge. Another way is fridge. Fridge. Okay. Mm -hmm. uh, okay. My bedroom has a bed, a clock, a closet, a fan, a table, and a chair. Perfect. Very good, guys. Okay. okay. You see, it's very simple. Okay. Keep going. Okay. My living room has armchairs and, and coffee table and a roof. Bien. My living room has a sofa. sofa. No, ¿cómo se dice? Yeah, very good. Uh, uh, a television and one, ¿cómo se dice? Mesa de centro. Center table. Center table. Summer table. Mm -hmm. okay. table. What else? Yeah. My Bien, kitchen. Voy yo. My bedroom. Bueno, yo lo voy a hacer con my bedroom. <laughs> uh, my bedroom has a bookcase, a desk, a bed, a clock, a table, a mirror. En la uh, televisión. Good. Bien, le toca a Alfredo, porque uno va manejando, que es Mauricio. <risa> no me quiero perder la clase y aquí voy escuchándolos. Súper bien, Mauricio, muy bien. Solo deje el teléfono, por favor, ahí quieto. <risa> Nos pone nervioso que lo vaya muy bien. Ok, 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 ok. Alfredo. ¿Mm? Cuarto, ¿cómo se dice? Bedroom. Bedroom. Bedroom, bedroom. yes. My bedroom. Um, a bed. Television. Tenía una duda con respecto a lo. ¿Cómo se dice laptop? Laptop. Laptop. No, notebook. Puede ser notebook también, pero eh, una notebook, si no me equivoco, es una marca. Laptop, ¿ok? Porque va en tope de tus laps, o sea, de tus piernas. LAP, oh. L-A-P, quiere decir el mundo o pierna. Ahorita. Y eh, top, pues al tope, ¿no? Al tope de... Es, es una palabra compuesta. Es una... Es a compound word. Excellent. Es una palabra compuesta. Compound Very good. Word. Compound entonces, word. ¿Cómo sería para pues, computadora de escritorio? PC. Así, ah, PC. PC, ya. Yeah. El lap, el computer. Bueno, tengo las dos cosas. Ok, lap es regazo, L-A-P, el regazo, lap. Ok. okay. 
Okay. Imagínate, es una palabra compuesta. Laptop. Laptop. PC. Eh, ajá, y PC. De consola de juegos. Sorry, Alfredo. Consola de juegos. Es que comenzó a llevar mucho. Oh, ajá, a gaming console. Gaming console. Gaming console. So you can say, my living room has a gaming console. My living room has a gaming my console. Gaming console. Sí, estamos practicando esa okay. parte, ¿no? My kitchen has a dishwasher. My kitchen has an oven. Okay. Okay, keep going, guys. Okay. Sigan con esa estructura. My bedroom has two beds. My house has two bedrooms. I'm sorry, two bathrooms. Three bedrooms, okay? Right. Pero esa estructura, el lugar tiene tantas cosas. A bed, okay, a TV. Yep. Yeah. Yep. Yeah. Okay. okay, keep going. Okay. Okay. <coughs> um, my study room has a, a desk. Uh, it's gray. Okay. I have chairs. Ch uh, chairs. I have chairs. Okay. Chairs. Everywhere. Chairs. I have, I have chairs. Okay. Yeah. Chairs. Chairs. Uh -huh. Como la cantante. Chair. Chairs. Chair. Chair. Con E. Sí, con E. Chair. Chairs. Uh -huh. Teacher, teníamos una duda. Uh -huh. Este, aquí la compañera, eh, en la oración, por ejemplo, que queremos decir que el ¿Cómo se pronuncia? Dresser o cómo, cómo es el, la palabra eh, que está abajo de coffee table. Coffee table. Ah, ok. Ahorita. Dresser, creo que es. El mueble que está ahí. Oh, dresser. dresser. Ese, ese es un gavetero de ropa, ¿no? Un guardarropa. Para decir que el, que el gavetero uh, es de madera. The dresser. Oh, it's a wooden dresser. It's a wooden dresser. Ah, okay. Sí, lamentablemente no me puedo salir mucho de los temas, pero sí, eso es importantísimo de escribir. Eh, ayer se los mencionaba, creo, lo de los adjetivos antes de los nombres. Eh, yo, bueno, esa es una de las cosas que yo enseño principalmente, a describir, ¿no? Eh, Cómo describís los materiales de los que están hechas las cosas. Metal, mm -hmm. steel, wood... Y tantas otras, ¿no? So, okay. very good. Ok, vamos a adquirir esa, esa estructura ahorita. My kitchen has a cook. Ok, a cooker, I'm sorry. My kitchen has a fridge. My kitchen has a um, diner table, decíamos ayer. A dining table. My kitchen has glasses. A, wish di a, a dishwasher. A dishwasher, and etc. ¿No? Nombras el, la parte de la casa. Incluso puedes decir, my house has two garages. Ok, my, my garage has two cars. Lo que quieras decir, pero expresate ahorita. ¿Qué parte de tu casa tiene qué cosas? Ok, permítame un segundo, me están pidiendo ayuda. One second, ok. 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 okay. There is a... Um, only that. Ok, you say, that's it. That's it. No digamos only that. Sería that's it. That's it. That's okay. It. Okay. Hey, uh, por acá me invocaron. Por eso vine. <laughs> Charles me invocó. Yo me equivoco siempre. Disculpe. Okay, Charles. So, let's see. Uh, Alejandro, what do you have in your living room? And my li my living room has uh, one sofa, uh, one television, a television, one room, and two pictures. Two pictures, okay. Yes, two pictures. 
to pictures of my family or yes my family two pictures of my family yeah that sounds very good yes. Jacqueline okay what do you have in your kitchen my kitchen has I have oh, my kitchen oh no no perfect perfect my kitchen has my kitchen has a stove a refrigerator a micro oven microwave oven microwave oven Mm -hmm. and one table and okay. that's it that's it yes okay very good okay guys keep practicing uh, this is very important it's just small uh, structure es una estructura bien pequeña so vamos a seguir practicando con ella okay okay keep going continue please thanks teacher you're welcome Hello, hello. Hello. Hello, Gabriela. Hello, Godofredo. Hello, Alfredo. Hello, Mauricio. Hello. So, let's see. I'm I going... have a question. Yes, Gabriela. Uh, how do you sell uh, pero lavatrastos o no existe? Oh, yes. How do you say lavatrastos in English? Repeat. How do you say? How do you sell lavatrastos? Say. say? Lavatrastos in English. You say dishwasher. Dishwasher. Sure. Dish. Dishwasher. Washer. Washer. Ahí, washer. Dishwasher. Okay, so let's see, Gabriela, what do you have in your kitchen? A kitchen I had a um, refrigerator. Okay, Re repeat, refrigerator. Refrigerator. Perfect, okay. Refrigerator. Mm -hmm. uh, I have a stove. Okay. And, uh, how, how do you sell tostador? How do you say tostador? Tostador in Okay, you say toaster. Toaster. Um, and this word, this wish. And a dishwasher. And dishwasher. Perfect. Very good. Hey, Godofredo. Hi. Hi. What do you have in your living room? In my living room. Um, in my living room has table. A table, a sofa, a sofa, a sofa, a chair, a chair, chair, and a mirror, 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 Roar. very good, Roar. mirror, and picture, pictures, picture. Okay, repeat, pick. Pictures. Pictures. Perfect. Very good, Alfredo. Alfredo, what do you have in your bedroom? My bedroom uh, has. Bathroom. No, in your bedroom. Eh, sería el cuarto otra vez. Yeah. Uh, I had bed. A bed. Yes. Television. Television. Okay, a TV. Mirror. Mirror. Bookcase. A bookcase. A bookcase. Chair. Chair. Book. Table. Uh huh. Picture. Picture. Okay. Clock. A clock. A lamp. A lamp. And a lamp. Very good. Great job. One last chance. Let's see, Mauricio Montano. Uh, what do you have in your house? My house has. Eso es lo que estamos utilizando. My house has. Iba llegando a la casa, dice. 
Ah, sí, verdad, iba manejando. Ok, good guys. Vamos de regreso todos, ok? Let's go. Teacher. Finish, teacher. Está muteado, teacher. ¿Cómo que está muteado? Muteado. Muteado. Come on. Really, no, I'm not mutated. Mutated. <laughs> okay, guys. So, how many are we? How many are we? 14? Yeah, we're 14 today. Okay, let's go. I want you to take a look at this. Take a look. look at this picture. Okay, so we were saying, let's get some vocabulary, some more vocabulary. I will send you this picture to your WhatsApp. So it says, picture, a picture. Painting, a painting, a painting, okay? A painting. A painting. A painting. Painting. Mantle, a mantle. A mantle. A mantle. A mantle. Mantle. Uh -huh. Mantle. Como, como, como que, teacher? Mantle. Uh, mantle. Me pisa en buen... Okay. En buen en buen argentino, un buró. Ok. Oh. A fireplace. Fireplace. Ok. okay. Fireplace. A, a fireplace screen. Sí. Ojo, esta es uh, la parte de la chimenea, the chimney. Ok. La, the chimney, la chimenea va para arriba. This is a fireplace. Es como la hoguera. Fireplace. Una hoguera. Ya. Yeah. Okay, let's go to the left. You have a bookcase. 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 What is it? What is a bookcase? Librera. Perfect. Beautiful Spanish. That's the way. Thank you. You have a BCR. 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 What time I BCR. Okay, you have a TV. 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 Yeah. My living room has a television. 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 Okay. My living room has a love seat. My love seat. It is a sillón de amor. Una silla de amor. Love seat. Okay. The sofa. Let me see. There's a sofa. You see? Sofa. Sofa. The sofa or the couch. The couch. Couch. Okay. There's a window. Window. Okay. My living room has a window. My living room has a wall unit. Wall unit. Wall unit. Wall unit. My living room. My living room has speakers. My living room has speakers. Okay. Or stereo system. Or stereo system. Stereo system. Stereo. Stereo system. There you go. Stereo. Okay. My living room has a pillow. My little room has a pillow. pillow. Or pillow. throw. What so, is a throw or throw. pillow? Syn synonym. Throw. Almohada. Almohada. Ah, okay. Uh, Go cojín. Okay. My living room, or I can say my love seat has a magazine holder. Magazine. My little room. My... My love seat. 
has a magazine holder. Perfect. My living room has a coffee table. My living room has a coffee table. Coffee table. Or a center table. Or a center table. Center. Center. Okay. Okay, I'm going to mute you. Ok, me voy a poner en silencio un segundo. Solo re repitan ustedes mismos ahí. Ok, my living room has a rock. Oí, rock. Eso viene de acá. Rock. Es cultural. Ok, my living room has a lamp. Has a lamp. It has a lampshade. O sea, una pantalla. Una pantalla de lámpara. Lamp shade. Lamp shade. Ok. It has a floor. My living room has a floor. It has an end table. An end table. Recordemos que el artículo A va antes de consonantes y an va antes de vocal. An end table. A floor lamp. An armchair. An armchair. An armchair. Ok. Ya les envío esta imagen. Let's go with the second one. Ajá. Ok, igual se lo voy a enviar. Hay mucho vocabulario en eso. A lot. Pero tenés que ir atando las imágenes. Es muy útil. Me gustan mucho estas imágenes. So, somebody asked uh, there, teacher, how do you say lavaplatos in English? Ok, let's see. Number one. Where's number one? Dun, 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 dun. Should be around here. A dishwasher. Oh, in America, we have, you see, a dishwasher. This is an electric dishwasher, okay? There is, uh, let's see, in my, my kitchen has a dishwasher, okay? My dishwasher has dishwasher detergent, detergent, okay? My dishwasher. As a dishwashing liquid. Dishwashing liquid. My, it has dishwashing liquid. My dishwasher has a faucet. 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 Si, sí, señores, así se dice chorro. Faucet. Okay? Faucet. There you go. Okay? The sink. My kitchen has a sink. Or kitchen sink. Kitchen sink, palabra compuesta, tengo que decir que es el, el uh, fregadero de la cocina. Because you have a bathroom sink, a bathroom sink, o sea, el lavamanos, bathroom sink, and so on. Sponge, scurrying pad, see, scurrying pad number eight, you see, there's a scurrying pad. Donde se escurren los trastes, okay. And so on. Dish rack. This is a dish rack. Donde ponen los um, trastes. And so on. Okay. There's a lot of vocabulary. So all of this is in your kitchen. Questions. Eso lo va subiendo el grupo. Uh, Utualito. Teacher. Yes. Eh, solo una pregunta tengo. Uh -huh. Para decir, digamos, en un ejemplo, tengo, tengo dos camas en el cuarto. ¿Cómo uh -huh. lo puedo decir en inglés? A ver, uh, Beatriz, tengo dos camas en mi cuarto. How do you say I that have, in English? I have to the bell. Close, close, muy cerca. Alejandro Vázquez, how do you say tengo dos camas en mi cuarto? I have two beds in my bedroom. Perfect. I have two beds in my bedroom. Very good. Okay. Okay, okay teacher. <laughs> Very good. Sorry. Okay, here you go. Teacher. Yeah, question. O sea, uh, the question. Ahí entonces no, no cambia nada, porque como ahí estamos hablando ya en plural, 
este, no cambia nada. Como decir, my house, my house, and eh, shears in my bedroom, eh, no cambia nada. O sea, por el plural, les digo yo. Depende, güey. Ok. Uh, decía. vocabulario. Porque estoy cambiando. Digo, I have. Ahí el auxiliar que está ahí, eh, bueno, el, el, el punto era utilizar el verbo have, tener. Ajá, ajá. Ajá, ese cambia en terceras personas. Ajá. O singulares en este caso. Oh. Un objeto, un objeto. It, my ajá, kitchen, objeto, my living room, my house. Ok. Ajá, eh, sí. También, y, ojo, eh, ojo, muy buena, eh, muy buen punto, eh, podría decir, your house has, tu casa tiene, sigo hablando de la casa. Your house has. He, his house. His house. La casa de él. His house has two bedrooms. Su casa tiene dos dormitorios. ¿Ok? Sí, este, sí. Yo lo que entiendo es que ahí no cambia nada porque estamos hablando de lo que está dentro de la casa. ¿va? No cambia nada porque hablamos... Uh -huh. um, pero, ojo, estás hablando de un, un objeto nada más. Your house, her house, my house, the house. Y ahí ocupo has. Has. Uh -huh. Ok, ahora bien, si digo, uh, my bedroom has, no, bueno, I, ok, I have, ya cambié, yo tengo, I have, I have two beds in my bedroom, I, I have three kids, I have three kids, yeah, ok, any other questions, questions, questions? Hmm? Questions, no questions. Ok, bien, cerramos esa parte del presente simple. Vamos a hablar de algo que utilizamos para describir la existencia de algo. Cuando, cuando querés referirte a que y querés señalar que ahí hay. ¿Gaby? Perdón. <ríe> Perdón. <ríe> yo sea, quería decir algo, estaba leyendo. Ok. Good. So, ¿cómo yo digo que hay algo? Eso es lo que vamos a aprender ahorita. Es un tema aparte, ¿no? Y va siempre en el presente simple. Uh, como cuando decís, hay tortillas en la refri. Hay frijoles en la refri. Hay un perro en mi casa. Mm. Ok, so, vamos a hablar de eso. Let's see, Gabriela. Aquí read. Gabriela. Sí, teacher. Hello. Can you read, please? <laughs> eh, by the At end of end the of class. The class, you will learn. Oh. Yeah, keep going, Jackie. <laughs> Jackie. Jackie. <laughs> le dio pena. Ok, good, Gabby. Go ahead. By the end of this class, you will learn how to form statement with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Very good, Gabriela. Uh, let's put some things together. Listen. Uh, very good. Aquí te corregiste. By the end the end of this class you will learn aquí, how to how to form how to form statements statements aquí iría la, el estrés de la, de la palabra state statements with with there is and there are also And there are also how to how to use some, no, and any mm -hmm. when referring to different objects. So, vamos a aprender cómo referirnos a diferentes objetos um, utilizando I, 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 es decir, la existencia de un objeto en el espacio. -tiempo. Ya vas a ver. Es bien útil esto, de verdad. Ok. So let's watch the video. Let's watch the video and pay attention, ok? Where is this? I'm going to mute you. Lo voy a silenciar. Por favor, no activen su micrófono para que todos poda, podamos escuchar.
Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form these statements, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is, is. Um, on the example is contracted as you can see, there's. We will use the article A. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence we have there. The verb to be is, is. Once again on the example is contracted. Then we will use the article A because we are talking about a singular object. Finally we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. The verb to be is isn't because we are expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now, let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say 
aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement. Chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. This is Okay, uh, pregunto. Podían ver los subtítulos en el video? Yes. Yes, you could, right? Yes. Sí, algunos me decían por ahí que no podían escuchar, me imagino que problema de conexión. Bien. Question, teacher. Por favor, Alfredo, vamos. Eh, me queda la duda de cuándo utilizar there is y there's. Ok. Bien, ahorita lo vamos a cubrir. Bueno, vamos un solo a, a, a ver esto, ¿no? Déjenme un segundo, permítanme. Tenía algo acá. Bien, uh, para poder entender esto mejor, vamos a ver una pequeña imagen por aquí. Okay. okay. Just one second. Estoy tratando de encontrarles la imagen adecuada. Y esto igual se lo voy a enviar al chat, ¿ok? So. Hoy sí. Ok. Vamos a aterrizar este punto primero porque es un punto que sí puede causar cierto problema. Bien. Para empezar, hablábamos de artículos. José hablaba de artículos ahí. A y AN son artículos que se ocupan con nombres contables. Que está de más explicar que es un nombre contable, ¿no? Si se puede contar. Se puede singularizar, si se puede contar. ¿Ok? An apple. A chair. ¿Ok? Y esto ya lo veían probablemente anteriormente. A va antes de la consonante, del sonido consonante. An, antes del sonido vocal. Entonces, voy a ocupar there is para objetos contables. There is a bottle on the table. Is. There is a bottle on the table. There is an apple on the table. Sigo hablando de un objeto singular. Ok. Some y any lo voy a ocupar para ambos. Plurales contables, o sea, nombres plurales contables y nombres incontables. ¿Qué es algo incontable? Algo que no se puede contar, que no puedo decir una agua y el gran error en la tele. Los dineros. You cannot count money. No se puede contar el dinero. ¿Qué necesitas para contar estas cosas que pues, son incontables? No puedes decir una agua, dos aguas, tres aguas. Necesitas unidades de medida. Moneda, por ejemplo, para hablar de dólares. ¿sí? No puedes decir un dinero, dos dineros, tres dineros. No sé si me están teniendo sentido, ¿no? Ajá, necesitas unidades de medida. Libras, uh, pounds, right? Kilos, uh, bottles, 
teams, and etc. Uh, otras unidades de medida. So, hasta ahí todo bien. Vamos con artículos. Siempre lo vamos a ocupar. En singulares ocupo a o an. ¿Ok? Va. Para plurales, para nombres plurales, contables y nombres incontables, puedo ocupar some y any. So, por ejemplo, digo, para ocupar some, un ejemplo podría decir, there is some cheese. There is some cheese in the fridge. Otro ejemplo, there is some milk. Y así estoy diciendo, ahí hay leche en la refrigeradora. O ahí hay algo de leche en la refrigeradora. ¿Eh? <laughs> ok, puedo decir There is some milk in the fridge Ahí hay algo de leche en la refrigeradora En negativo y, eh, eh, Por eso les voy a mandar este cuadro Porque siento que está bien explicado En afirmativo ocupo some En negativo y en pregunta ocupo any Ok, okay. Solo ahí se puede No puedo ocupar some como decía José Tampoco, tam, él explicaba ahí también esto, no se puede ocupar som en negativo ni en pregunta, porque no puedo decir no hay algo de queso en la refri, ¿verdad? No, uh, hay algo de queso en la refri, suena ahí lógico decirlo. Entonces, eso quiere decir, no hay, hay algo, este any se convertiría, se convertiría en, en algo en la pregunta, ¿no? ¿Is there any cheese in the fridge? ¿Hay algo de queso en la refri? Y de nuevo, esto me sirve para hablar de la existencia de algo. There isn't any cheese in the fridge. Is there any cheese in the fridge? ¿Cuál es mi auxiliar en esta forma de hablar? Lo que explicaba José. La, ¿Cuál es la estructura? So, siempre voy a tener there is. ¿Ok? There isn't. O is there. Por ende... Podría decir que el verbo to be es mi auxiliar acá. A él lo tengo en positivo, en negativo y le agrego el not. A él, al verbo to be, lo traigo al principio para hacer una pregunta. Um, ¿Hasta ahí todo bien? Ok. ¿Sí? Uh, yeah, yeah, yeah. Y, y él mencionaba un artículo, ¿no? O algo así. Eh, sí, sí, eso también lo podemos aplicar. Ahorita lo vamos a ver de la manera en la que lo explicó José. Eh, porque acá en estos ejemplos no está. El no se ocupa para suplantar el not. There is no cheese. There is no milk. Pero no, también puedo decir there are no apples. There are no eggs. ¿Mm? Algo bien común. There's no time. Okay? There's no time. No hay tiempo. ¿Ok? Es decir, en lugar del not, puedo ocupar el no. O sea, que solo para negativa. Para negativa, claro. Sí, al decir no. There's no time, there is... Pero no puedo decir, there isn't no cheese. Mm -mm, jamás, cuidado. There is not no cheese. Estaría negando dos veces, no se puede. ¿Sí se entiende eso? There is no time, there is no cheese. Ya vamos a escribir aparte el no. Terminemos con estas tres. Some, any, and... Ok. I am some, and any. Good. Esto, graben solo en la mente. Positive, some, negative in question, any, any. Ok. Ok. Vamos con el siguiente cuadro. Affirmative. Decíamos, puedo ocupar a, an, some, some. Para contables plurales, para incontables, ocupo some. Sigan esta fórmula. En negativos puedo ocupar a o an o any y any para plurales contables e incontables. Y en preguntas igualmente puedo ocupar los artículos. Estoy hablando de singulares o de plurales o de incontables. ¿Ok? Bien. Excepciones. Esto y luego cuando vean los modales van a ver esto. Would you like some... ¿Le gustaría algo de agua? Incontable. Would you like some water? ¿Le gustaría algo de agua? Would you like some water? Would you like some coffee? Incontables. Would you like some sugar? No puedo contar el, el azúcar tampoco. Ok. Y se puede con plurales contables. Would you like some books? 
Who would you like some books? Okay. Bien, luego vamos a abordar eso más adelante, pero quiero que se fijen en la primera sección, esta hasta acá. Ok. Vamos a hacer nuestros propios ejemplos. Um, so. Uy, nos quedan cuatro minutos. Eh, les voy a enviar esas imágenes. Revisen bien el video, ok. Eh, pero ahí está la estructura específica que debemos de seguir. Y decíamos, incluso puedo contractuar acá, miren. There's no time. <ríe> ok. pantalla. Uy, sorry. Muchas gracias, María. ¿Qué haría sin usted? Definitivamente. Buen asistente. Muchas gracias, señorita. Ok, so, there, there's no time. There's no time, ¿oí? There's no time. Uh -huh. There's no... Ajá. Uh -huh. There's no money. Ok. Escriban, escriban. There's no money. Ok. Hey, me dice, teacher, there's no audio. There's no audio. There's no audio, there's no video. Teacher, there's no video. Ok. There are no... Uh, there are no elephants in the zoo. For example. Ok. There are no elephants in the zoo. Y alguien te podría decir, no, there's... Ocupamos mucho las contracciones. There's no zoo in El Salvador. Yep. Ok, revisen bien el video. Mañana le damos una revisada a esto. Solo quería dejarles la estructura un poco. Es inquietud. Les voy a enviar okay. los cuadritos y vamos a revisar de nuevo esto mañana muy detenidamente. El tema es bien extenso. Y en relación a esto, si no me equivoco, viene su, su audio, ¿no? Revisen la conversación también, ¿ok? Ok. Ok, okay. okay. okay guys. Good Take night. care. Good night. Good night, teacher. Take care. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye -bye. See you tomorrow.